بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما ذلك أذكر على شنا القرآن كي كيري في بيتي بي جيبوني أما ذلك جنو شانتي ركماتر وشيكانا هو شيء القرآن الله سبحانه وتعالى القرآن يقول شن ألا بذكر الله تطمئن القلوب جن ركو الله ذكر الدراء ينتشمه كرشان تهاي এখানে আল্লাহর জিকের অর্থ একদল মুফাসিরের মতে আল কোরআন অর্থাৎ সেই অর্থে নিলে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে যে আল্লাহ তালার কোরআনের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে অন্তরে শান্তি লাভ করতে পারে আল কোরআনের হিফস তিলাওয়াত এর অর্থ অনুধাবন এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এর আমল এবং শিক্ষাদান যদি এগুলো একটি পরিবারের মূল কর্মকাণ্ড হয় তবে সেটি হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী পরিবার তারা হচ্ছে আল কোরআনের পরিবার ইউ চাবিল কোরআন ইউম আল কিয়ামতি ও আহলিহিল্লাদিনা কানু ইয়ামালুনা বিহি তাকদুমুহু সূরাতুল বাকারাতি ওয়া আলু ইমরান কানহুমা গামামাতানি আও যুল্লাতানি সাউদাওয়ানি বাইনাহুমা শারকুন আও কানহুমা হিজকান মিন তাইরিন সাওয়াফাতু হাজ্জানি আন সাহিবিহিমা যে হাদিসটি আমরা পাঠ করলাম সেই হাদিসের অর্থ হচ্ছে কেয়ামতের দিন কোরআন এবং এর পাঠকারীদের নিয়ে আসা হবে ইউ তাবিল কোরআন ইউম আল কেয়ামতি ও আহলিহি কেয়ামতের দিন কোরআন এবং কোরআনের আহাল অর্থাৎ কোরআনের পরিবারকে নিয়ে আসা হবে আহাল শব্দটির অর্থ পরিবার এরা কারা আল্লাহ দিন কেন ওই আমল নবিহি যারা এর উপর আমল করত যারা কোরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকে নিয়ে আসা হবে এর অগ্রভাগে থাকবে সুরা আল বাকারা এবং আলী ইমরান যেন তা দুটি কালো শামিয়ানা বা মেঘের খণ্ড যার মাঝখানে রয়েছে উজ্জ্বল্য কিংবা তা যেন ডালা মেলে উড়ে চলা দুটি পাখির ঝাঁক তারা তাদের পাটকারীদের পক্ষে বিতর্ক করবে এই হাদিস আল কোরআনের যে সকল পাটকারী এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে তাদেরকে এখানে এমন দুটি শব্দের দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে যা মানুষের সবচেয়ে আপনজনদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় একটি শব্দ হচ্ছে আহাল অর্থাৎ পরিবার আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে সাহেব অর্থাৎ সাথী অর্থাৎ আল কোরআনের চর্চাকারী যারা এর উপর আমল করছে তাদেরকে আহাল এবং সাহেব অর্থাৎ আল কোরআনের পরিবার এবং আল কোরআনের সঙ্গী সাথী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে আল কোরআনের সান্নিধ্যে জীবন কতই না সুখের তাদের আনন্দ অবর্ণনীয় যারা আল কোরআনের পরিবারের সদস্য এবং আল কোরআনের সাথী যাদের জিব্বা কোরআন তেলাওয়াতে কোরআনের আয়াত পাঠে শিখত কণ্ঠ কোরআনের সুললিত সুরে অনুরণিত অন্তর কোরআনের প্রেরণায় উদ্দেলিত কর্ণ কোরআন শ্রবণে আলোড়িত দৃষ্টি কোরআন পাঠে নিষ্পলক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের তৎপর তারা আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই যেন জান্নাত পেয়েছে তাদের উপর অবতীর্ণ হয় প্রশান্তি রহমত মালায়িকা অর্থাৎ আল্লাহর ফেরেস্তা আর ঊর্ধ্ব জগতে চলে তাদের স্তুতি স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে স্মরণ করেন ওমাজতামা কাউমুন ফি বৈতিন মিন বুয়ুত ইল্লাহি ইয়াতুলু না কিতাব আল্লাহি ওয়াতাদা রাসুনাহু বাইনাহুম ইল্লা নাজালাত আলাইহিমুস সাকিনা ওয়া গাশিয়াতুমুর রাহমা ওয়া হাফাতুমুল মালায়িকা ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফি মান ইনদা যখনই একদল লোক আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে মিলিত হয়ে কোরআন পাঠ করে এবং পরস্পরের মাঝে তা অধ্যয়ন করে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতরণ করে এবং আল্লাহ তাআলার রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেরেস তারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তার নিকটবর্তীদের নিকট তাদেরকে স্মরণ করেন তাহলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরির মাঝে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ যা কিছু মানুষ কামনা করতে পারে আল্লাহর রহমত সবাই চায় পৃথিবীতে শান্তি লাভ করতে সবাই চায় এবং আল্লাহ তালা তাদেরকে স্মরণ করেন আল্লাহ কর্তৃক উল্লেখিত হওয়া এটি বিরাট গৌরবের বিষয় যা ধারণা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এটি অর্জিত হয় শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা কোরআন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরসমূহের মাঝে একটি ঘরে মিলিত হয় স্বয়ং আল্লাহ তালা তাদেরকে স্মরণ করেন তারা হচ্ছে আল কোরআনের পরিবার এবং তারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠজন যেমনটি অন্য হাদিসে বলা হয়েছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আন্নাল্লাহ আহলি নামিন আন্নাস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বললেন নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর ঘনিষ্ঠজন তারা জিজ্ঞেস করলেন কালু ইয়া রসুল আল্লাহ ইমান হুম তারা বললেন যে তারা কারা হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেন হুম আহলুল কোরআন আহলুল্লাহ ওয়া তারা হচ্ছে আল কোরআনের আহল অর্থাৎ আল কোরআন চর্চাকারী 
তারা আল্লাহর আহাল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই হাদিসে তাদেরকে বলা হয়েছে আল কোরআনের আহাল আল্লাহর আহাল তথা পরিবার পরিবারের সদস্যরা যেমন মানুষের নিকটজন তেমনি তারা আল কোরআনকে তাদের নিকটতম সঙ্গী বানিয়েছে ফলে আল্লাহ তালা তাদেরকে বিশেষভাবে তার নৈকট্যের জন্য বাছাই করেছেন যদি কারো সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষান্বিত হতে হয় তবে নিঃসন্দেহে এরাই ঈর্ষার সর্বাধিক যোগ্য ওই জন্য হাদিসে এসেছে লা হাসাদ আইল্লা ফিসনাতাইনি রাজুল আতাহুল্লাহ কোরআন ফাহু আয়াতলুহ আনা আল্লাইলি ও আনা আন্নাহার ও রাজুল আতাহুল্লাহ মালান ফাহু আয়ুন ফেকুহ আনা আল্লাইলি ও আনা আন্নাহার দুটি বিষয় ছাড়া কোনো বিষয় ঈর্ষা বৈধ নয় এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কোরআন দিয়েছেন আর সে তার রাত দিন তেলাওয়াত করে আর এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর সে রাত দিন তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এই দুই প্রকার ব্যক্তি ঈর্ষণীয় ঈর্ষার যোগ্য অর্থাৎ তাদের অনুরূপ হতে চাওয়া তাদের অনুরূপ হতে চাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই বরং হতে যাওয়াই উচিত যদি ঈর্ষণীয় সাফল্য বলে পার্থিব জীবনে কিছু থাকে তবে তা এখানেই আল কোরআন যেন তার পরিবারের লোকদের সমস্ত দুশ দুঃখ দুশ্চিন্তাকে বুকে টেনে নিয়ে তাদেরকে প্রশান্তির শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছে তাই তো দুঃখ কষ্ট দুশ্চিন্তা এবং আশঙ্কা দূর করতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে দোয়া শিখিয়েছেন সেটা আমরা এখন দেখব সেই দোয়ার মধ্যে লক্ষণীয় একটি বিষয় দেখব এ হাদিসি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যখনই তোমাদের কেউ দুঃখ কিংবা দুশ্চিন্তায় পতিত হয় এবং এই দোয়াটি করে তখন তার সমস্ত দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে একটি দোয়া শিখিয়েছেন আমি যদি আপনাদের কাজকে বলি যে আমার কাছে এমন একটি রত্ন পাথর আছে যা স্পর্শ করলে আপনি যখনই দুঃখ হবে এই চাপ এই পাথরটি স্পর্শ করলে আপনার সমস্ত দুঃখ চলে যাবে এই পাথরটা আপনার আমার কাছে কিনবেন কি না তাহলে আপনারা কেউ আসলে কিনতে পারবেন না যদি আসলে ওটা থাকেও আমার কাছে আপনারা কিনতে পারবে না কেননা পৃথিবীতে অনেক সম্পদশালী ক্ষমতাশালী লোকেরা আছে তাদের মনে কোনো শান্তি নাই তারা অনেক ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং অনেক অর্থ ব্যয় করে আমার থেকে সেটা কিনে নেবে আপনাদের সুযোগ হবে না কিন্তু আমি এটা আপনাদেরকে আজকে ফ্রি দিচ্ছি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে এটি আল্লাহ জানিয়েছেন আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে এবং এটা আমাদের জন্য ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত সকলের ব্যবহারের জন্য এই দোয়া যেটি আল্লাহ রসুল শিখিয়েছেন যখনই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যখনই কেউ দুঃখ কিংবা দুশ্চিন্তায় পতিত হয় এবং এই দোয়াটি করে সে দোয়াটি কি আল্লাহ হুমাইনি আবদুকা ও আবনু আবদিকা ওবনু আমাতিক না সিয়াতে বিয়াদিক মাহদিন ফিয়া হকমুক আলদুন ফিয়া কদা উক আসআলু কাবিকুল ইসমিন হু আলাক সামাই তাবিহি নফসাক ও আনজাল তাহু ফি কিতাবিক ও আল্লাম তাহু আহাদম মিন খালকিক ও ইস্তাসার তাবিহি ফি আলম আল গাইবি ইন্দাক আন তাজা আল কোরআন রবি আকালবি ও নূর সদরি ও জালা আহুজনি বাহাব আহাম্মি এই দোয়াটি অর্থ হচ্ছে এরকম যে হে আল্লাহ আমি আপনার বান্দা আপনার দাসের সন্তান এবং আপনার দাসীর সন্তান আপনার হাতে আমার চুলের অগ্রভাগ এ কথাটির অর্থ হচ্ছে আমি সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণে আমার ব্যাপারে আপনার হুকুম কার্যকর আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ আমি আপনার এমন প্রতিটি নাম ধরে ডেকে আপনার কাছে চাচ্ছি যে নাম আপনার যত নাম আছে যা আপনি নিজেকে যার দ্বারা নামকরণ করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছেন কিংবা আপনার কিতাবে নাজিল করেছেন অথবা আপনার গাইবের জ্ঞানে একচ্ছত্রভাবে সংরক্ষিত রেখেছেন এই সমস্ত নাম ধরে ডেকে আপনার কাছে আমি চাচ্ছি আপনি কোরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের বসন্ত আমার অন্তরের আলো আমার দুঃখের অপসারণ এবং দুশ্চিন্তার প্রস্থান আপনি কোরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের বসন্ত রবি আকালবি বা নূর আসদ্রি এবং আমার অন্তরের আলো ও জেলা আহুজনি এবং আমার দুঃখের অপসারণ ও দেহা বেহাম্মি এবং আমার দুশ্চিন্তার প্রস্থান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যখনই কেউ এই দোয়াটি করবে অবশ্যই আল্লাহ পাক তার দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ দূর করে দেন এবং এর পরিবর্তে প্রশস্ততা দান করেন সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রসুল আমরা কি এটি শিখব না তিনি বললেন অবশ্যই যে এটা শুনল তা শিখে নেওয়া উচিত এই দোয়া হচ্ছে দুঃখ এবং দুশ্চিন্তা দূর করার দোয়া আর পৃথিবীতে আমরা জানি যে মানুষ শেষমেশ একটা জিনিসই চায় তা হচ্ছে শান্তি কেননা মানুষ সে ধর্মে বিশ্বাসী হোক বা না হোক প্রতিটি মানুষ জানে যে পৃথিবীতে আসলে চূড়ান্ত সুখ শান্তি বলে কোনো বিষয় নেই পৃথিবীতে সব সময় সুখের সাথে দুঃখ মিশ্রিত আছে সুবিধার সাথে অসুবিধা মিশ্রিত আছে যা কিছু কাম্য সেটাই অর্জন করা যায় না তাহলে শেষমেশ মানুষ কি চায় শেষ পর্যন্ত মানুষ একটা জিনিস চায় সেটা হচ্ছে শান্তি আর এই জন্যই পৃথিবীতে অনেক সম্পদশালী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাও এমনকি ভোগবিলাসের শীর্ষে থাকা ব্যক্তিদের মাঝেও আমরা দেখতে পাই যে তারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে দেখতে পাই তারা ইসলামে আসে মূলত ইসলামের শান্তির কারণে তারা ইসলামে আসে শান্তি পেতে আর সব কিছু তারা পেয়েছে কিন্তু একটা জিনিস তারা পায়নি সেটা হচ্ছে শান্তি যেটা একমাত্র এই কোরআনের মধ্যে আছে একমাত্র ইসলামের মধ্যে আছে সেই জন্য তারা ইসলামে ফিরে আসে এখন এই
তা হচ্ছে এই যে এই দোয়ার মধ্যে বলা হচ্ছে হে আল্লাহ আপনি কোরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত অন্তরের আলো এবং দুঃখের অপসারণ আর দুশ্চিন্তার প্রস্থান বানিয়ে দিন কোরআনের মাধ্যমে দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর হবে এই দোয়ার মধ্যেই বলা হচ্ছে কোরআনের মাধ্যমে তা কীভাবে কোরআনকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘষলে কোনো দিন বুকের দুঃখ দুশ্চিন্তাগুলো যাবে না তাহলে কোরআনের চর্চার মাধ্যমে কোরআন তেলাওতের মাধ্যমে কোরআন অধ্যয়নের মাধ্যমেই একমাত্র কোরআনের কাছে আশ্রয় খুঁজবেন আপনি কোরআনের অর্থের মধ্যে কোরআনের শিক্ষার মধ্যে যদি আপনি আশ্রয় খুঁজে খুঁজে পান তাহলে আপনি দুঃখ দুশ্চিন্তা দুর্দশা থেকে আশ্রয় পেয়ে যাবেন এবং পৃথিবীতে জান্নাত লাভ করতে পারবেন এটাই হচ্ছে সেই উপায় এই জন্য আমাদের নিজেদের স্বার্থে যদি আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও আমরা সুখ স্বাচ্ছন্দ চাই কেননা মানুষ তার তাৎক্ষণিক এবং এই দুনিয়ার জীবনে যা তার সামনে আছে এই দুনিয়ার জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ মানুষ আগে চায় আখেরাতের কথা মানুষ পরে চিন্তা করে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ বিচলিত হয় যখন পার্থিব বিষয়ে তার কোনো বিপদ আসে কিন্তু দিনের ব্যাপারে তার দিনের উপর বহু হুমকি আসছে এবং চলে যাচ্ছে কিন্তু সে বিচলিত হচ্ছে না কিন্তু যখনই তার দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে অভাব দেখা যায় অনটন দেখা দেয় কোনো মানুষের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দেয় অথবা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কেউ তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায় সে কর্মক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হয় সেই মুহূর্তে সে উপলব্ধি করে যে আমার আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন অথচ তার উপর দিয়ে তার দিনের উপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেলেও যদি সে দুনিয়াতে ভালো থাকে সাধারণত সে বিচলিত হয় না এটা হচ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্য এই জন্য সর্বাগ্রে আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতেও কেউ যদি শান্তিময় জীবন যাপন করতে চায় কেউ যদি সুখ চায় তাহলে একমাত্র আল কোরআনের মধ্যে সে সুখ পাবে যদি সে আল কোরআনের সাথে সম্পর্ক গড়তে পারে আর আল কোরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রচেষ্টাতে আমাদের অনুষ্ঠান এরপর আমরা বলতে পারি যে কেয়ামত দিবসে তার জন্য অপেক্ষা করছে উচ্চ মর্যাদার আসন এই সংকটপূর্ণ দিনটিতে কেয়ামতের দিন অত্যন্ত সংকটপূর্ণ একটি দিন কিন্তু দূরে হওয়ায় আমাদের চোখের আড়ালে হওয়ায় আমরা এর যে সংকট এবং বিপদাপদ সে সম্পর্কে অবহিত নই আমরা সচেতন নই এ নিয়ে আমরা খুব চিন্তা করি না কেয়ামতের এই সংকটপূর্ণ দিনে তার জন্য অপেক্ষা করছে অর্থাৎ কোরআনের যে সাথী কোরআনের পরিবার তার জন্য অপেক্ষা করছে উচ্চ মর্যাদার আসন এই দিনটিতে সে থাকবে সম্মানিত লেখক অথবা ওয়াহির বাহক ফেরেস্তাদের কাতারে আল্লাহ রসুল বলছেন সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আল মাহিরুবিল কোরআন সাফারাতিল কেরাম এল বারা আল কোরআনের দক্ষ পাঠকারী কেয়ামতের দিন অনুগত এবং সম্মানিত সাফারা তাদের সাথে থাকবে সাফারা শব্দের একটি ব্যাখ্যা বলা হয়েছে এটি বাণী বাহক অর্থাৎ ওয়াহির বাহক ফেরেস্তাদেরকে সাফারা বলা হয় সাফির থেকে যারা প্রতিনিধি আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের কাছে আল্লাহ বাণী নিয়ে আসেন অথবা এর আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে তারা লেখক ফেরেস্তা অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কোরআন চর্চাকারীরা কোরআনের দক্ষ পাঠকারীরা তারা ফেরেস্তাদের কাতারে থাকবে এই কোরআন আয়ত্তকারীকে কেয়ামতের দিন বলা হবে একরা ওয়ারতাকি ওয়ারাতিল কামা কুন্তা তোরাতিল ফির দুনিয়া ফাইন্দা মঞ্জিলা কাইন্দা আখেরি আয়া তিনতা করা উহা কোরআন পাঠ করতে করতে জান্নাতে উদ্ধারোহণ করতে থাকো এবং দুনিয়াতে যেভাবে তার তিল সহকারে পরিমিত গতিতে কোরআন তেলাতে নিয়মকানুন রক্ষা করে তেরাত করা এটাকে বলা হয় তার তিল পৃথিবীতে যেভাবে তুমি তার তিল সহকারে পাঠ করতে এভাবে পাঠ করো যেখানে তোমার শেষ আয়াত তুমি পাঠ করবে সেখানেই তোমার অবস্থান হবে অর্থাৎ তাকে সুযোগ দেওয়া হবে যে তুমি আজকে কোরআন পড়ো এবং কোরআন পড়তে পড়তে জান্নাতে তুমি উঁচু স্তরে যেতে থাকো যেখানে তুমি থামবে তোমার বাসস্থান হবে সেই জায়গায় এই কোরআন কেয়ামতের দিন তার জন্য সাফায়াত করবে একরা উল কোরআন ফাইন্নাহু ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি শাফিআন তোমরা কোরআন পাঠ করো কারণ কেয়ামতের দিন তার পাঠকারী সে সাফায়াতকারী হিসেবে আসবে ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি শাফিআন কাদের জন্য সকলের জন্য নয় লি আসহাবিহি তার সঙ্গী সাথীদের জন্য কেয়ামত কেয়ামতের দিন কোরআন সাফায়াত করবে তাদের জন্য যারা কোরআনের সাথী যেমনি ভাবে পৃথিবীতে মানুষ তার পরিচিত জনের জন্য আত্মীয় স্বজন পরিবারের লোকজন যোগজন চেনা লোকজন যার সাথে তার পরিচয় আছে তাদের জন্য সুপারিশ করে তেমনিভাবে আমরা যদি কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকি আমরা যদি কোরআনকে না চিনি আর কোরআন যদি আমাদেরকে না চেনে যদি আমাদের আচার ব্যবহার আকিদা আমল কথাবার্তায় সমাজে যদি কোরআনের প্রতিফলন না ঘটে তাহলে কোরআন আমাদের জন্য অচেনা সেই অচেনা লোকের জন্য কোরআন সাফায়াত করবে না এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেছেন ফাইন্নাহু ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি শাফিআন লি আসহাবিহি কোরআন সাফায়াতকারী হিসেবে আসবে কেয়ামতের দিন তার সঙ্গী সাথীদের জন্য যারা কোরআনের সঙ্গী সাথী কোরআনের সাথে যারা পৃথিবীতে সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং বলবে আমি দু তিনটা হাদিস একসাথে মিশিয়ে বলছি এক হাদিসে সবগুলো নেই কিন্তু সবগুলো সহি ইনশাল্লাহ সবগুলো সহি যাচাই করা এবং বলবে মা না তু হু নৌ মা বিল্লাই লিফা শাফিয়ে নিফি সে কোরআন বলবে আমি রাত্রিতে তাকে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি সুতরাং হে আল্ল
ঘুম বাদ দিয়ে সে কোরআন চর্চা করেছে সুতরাং আজকে আপনি তার ব্যাপারে আমার সাফায়াত গ্রহণ করুন কেয়ামতের দিন আল কোরআনকে সে তার পাশে পাবে ইয়াজি উল কোরআন ইয়াম আল কেয়ামতি কাররাজুল ইশাহিবি ইয়াকুল উল সাহিবি হাল তারিফুনি আনাল লাযী কুনতু উসহিরু লাইলাকা ওয়া উযমিউ হাওয়াজিরাকা কেয়ামতের দিন আল কোরআন এক মলিন ব্যক্তি রূপে আসবে কেন সে মলিন থাকবে এটি একটু পরেই দেখছি আমরা এসে সে বলবে এর পাটকারিকে বলবে তুমি আমাকে চেনো কি আমি সে যে তোমার রাত্রিগুলোকে নিদ্রাহীন এবং মধ্যাহ্নগুলোকে তৃষ্ণার্ত করে তুলতাম রাত্রিতে এই কোরআন চর্চার কারণে তুমি ঘুমকে পরিত্যাগ করতে এবং দিবসে তুমি কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে তুমি তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠতে হাদিস ব্যাখ্যাকারীগণ উল্লেখ করেছে যে দুনিয়াতে এই ব্যক্তি যেমনিভাবে কোরআন চর্চার কারণে ক্লান্ত অবসন্ন মলিন থাকত পৃথিবীতে যেমনিভাবে এই ব্যক্তি কোরআন চর্চার কারণে ক্লান্ত থাকত অবসন্ন থাকত মলিন থাকত আজকে কোরআন কেয়ামতের দিন অনুরূপ বেশে আসবে যেন সে এই ব্যক্তির নাজাতের জন্য ছুটো ছুটি করে আজ মলিন হয়েছে এখানেই শেষ নয় ফাই তল মুল কবি আমিনহি ওয়ালখুল দবি শিমালিহি ওয়ালিদাহুলিহাবি অতপর তার ডান হাতে রাজত্ব এবং বাম হাতে চিরজীবন দেওয়া হবে কার কোরআনের সাথী কোরআন পাঠকারী কোরআন চর্চাকারী ডান হাতে রাজত্ব এবং বাম হাতে চিরজীবন দেওয়া হবে এবং তার মাথায় সম্মানের মুকুট পড়ানো হবে আর তার মা বাবাকে দুনিয়া এবং এর অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তু থেকে উত্তম দুটি পোশাক পরানো হবে এমন দুটি পোশাক পরানো হবে যা দুনিয়া এবং এর অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম মা বাবাকে এই সম্মান দেওয়া হবে তারা দুজনে বলবে হে রব আমাদের জন্য এই সম্মান কিভাবে অর্জিত হলো আমরা কোন আমল করেছি যে কারণে আমাদেরকে আজকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে বলা হবে তোমাদের সন্তানকে আল কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কারণে তাহলে এই হাদিস পাঠের পর মা বাবাদের উচিত সর্বাগ্রে তার সন্তানকে কোরআনের একজন আলেম বানানোর জন্য সচেষ্ট হওয়া এত বড় সম্মান শুধু সেই মা বাবাই পাবেন যাদের সন্তান কোরআন পাঠকারী কোরআন চর্চাকারী শুধু তাই নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম আরও বলেন ইয়াজি উল কোরআন ইয়াবি হাল্লিহি ফায়ুল বাসুতায় জাল করামাতি সুম্মাকুল ইয়ারবি জিদহু ফায়ুল বাসুহুল্লাত আল করামাতি সুম্মাকুল ইয়ারবি ইরদা আনহু ফায়ারদা আনহু কেমতের দিন আল কোরআন এসে বলবে আল কোরআনের সুপারিশ যেটা আমরা দেখলাম যা সঙ্গে তার কোরআন তার সাথীদের জন্য করবে তার বিস্তারিত এখানে আমরা দেখছি সে কীভাবে সুপারিশ করছে সে এসে বলবে হে রব আল্লাহকে সম্বোধন করে বলবে হে রব তাকে অলঙ্কৃত করুন ফলে তাকে সম্মানের মুকুট পড়ানো হবে এরপর সে বলবে হে রব তাকে আরও বৃদ্ধি করে দিন ফলে তাকে সম্মানের পোশাক পড়ানো হবে এরপর সে বলবে হে রব এর দান হু তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান কোরআন এসে বলছে হে রব তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান ফলে আল্লাহ তালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন কোরআন চর্চাকারীদের এই অতুলনীয় সম্মান এবং মর্যাদা হবেই না কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম জানিয়ে দিয়েছেন খাই রুকুম মানতা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায় আল্লাহ তালা তার কিতাবকে আঁকড়ে থাকার লোকদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন এই জন্য হাদিসের মধ্যে এসেছে ইন্নাল্লাহিন নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের দ্বারা একদলকে উন্নীত করেন এবং এর দ্বারাই অন্যদেরকে করেন অবনত যারা আল কোরআনকে আঁকড়ে ধরেছে তারা আল কোরআনের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে যারা আল কোরআনকে পরিত্যাগ করেছে তারা অধপতিত হয়েছে আসুন আজ আমরা সপরিবারে আল কোরআনকে আঁকড়ে ধরি স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া বিপদগ্রস্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচতে চায় সেভাবে আমরা আল কোরআনকে আঁকড়ে ধরি যেন পাপঙ্কিল জীবনের বিষাক্ত স্রোত ধারা আমাদেরকে আল্লাহ থেকে সরিয়ে জাহান নামে নিক্ষেপ করতে না পারে আল কোরআন হোক আমাদের পরিবারের প্রাণ আল কোরআন হোক আমাদের পরিবারের বিনোদন পরিবারের সকল কর্মকাণ্ডের মূল পরিবারগুলো ভরে যাক ছোট বড় সকলের কণ্ঠে ভেসে আসা আল কোরআনের সুরের মূর্ছনায় জইন উল কোরআন আবি আসওয়াতিকুম ফাইন্না সৌত আল হাসান ইয়াজিদ উল কোরআন হুসনা আল্লাহ রসুল বলছেন তোমরা তোমাদের কণ্ঠের দ্বারা আল কোরআনকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করো তোমরা তোমাদের কণ্ঠের দ্বারা আল কোরআনকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করো কেননা নিশ্চয়ই সুন্দর কণ্ঠ আল কোরআনের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয় অন্য হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন লাইসা মিন্না মান লম ইয়াতাগান্নাবিল কোরআন যে ষোলোলিত উচ্চকণ্ঠে কোরআন পাঠ করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় আল কোরআন পাঠের এই সুন্দর কণ্ঠ কার আল কোরআন পাঠের কণ্ঠ সুন্দর করার জন্য কোনো অতিরিক্ত সাধনার কোনো প্রয়োজন নেই আল্লাহ রাসু জানিয়ে দিচ্ছেন যে ব্যক্তি আল কোরআনের অর্থ অনুধাবন করে ভয়ভীতি নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে তার কণ্ঠই সর্বোত্তম ইন্না মিন আহসান ইন্না সি সৌতান বিল কোরআন আল্লাদি ইদা সামিয়া তুমুহু ইয়াকরা উহাসিব তুমুহু ইয়াকশাল্লাহ আল কোরআন পাঠের সর্বোত্তম সুরের অধিকারী ওই ব্যক্তি যাকে পাঠ করতে শুনলে তোমাদের মনে হয় সে আল্লাহকে ভয় করছে 
যার তেলাওয়াত শুনলে মনে হয় সে আল্লাহকে ভয় করছে তার কণ্ঠই সবচেয়ে সুন্দর আসুন পরিবারের সকলে আল কোরআনের তেলাওয়াত সাধ্যমতো হেফস এবং আল কোরআনের অর্থ জানা এবং অনুধাবন আল কোরআনের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা আমলের বাস্তবায়ন মানুষকে কোরআনের শিক্ষা দেওয়া আল কোরআনের অধ্যয়ন এবং আলোচনা করা রাত্রি সালাতে কোরআন তেলাওয়াত করা আল কোরআনের অধ্যয়ন এবং আলোচনা রাত্রির সালাতে কোরআন তেলাওয়াত করা এবং আল কোরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর মতো যে কাজ এই কাজগুলোকে আমরা জীবনের মূল ব্রত হিসেবে গ্রহণ করি এবং নিয়মিত এই কাজগুলো করি যেন আমরা আল কোরআনের সাথী হতে পারি যেন সেই মহা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ যাদেরকে তিনি অর্ধজগতে স্মরণ করেন যাদের জন্য আল কোরআন দুনিয়াতে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দুশ্চিন্তার কবল থেকে আশ্রয় এবং আখেরাতে সুপারিশকারী আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাদের পরিবারগুলোতে আল কোরআনের পরিবেশ তৈরি করে দেন হে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের জন্য আল কোরআনকে আমাদের দিন দলিল এবং সুপারিশকারী হবে আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের সম্পর্কে আল কোরআন বলবে আমি তাকে রাত্রিতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদেরকে বলা হবে কোরআন পাঠ করতে করতে জান্নাতে তুমি উদ্ধারোহণ করতে থাকো এবং দুনিয়াতে যেভাবে তার্তিল সহকারে পাঠ করতে অনুরূপভাবে পাঠ করো কেননা তোমার পাঠের শেষ আয়াতেই হবে তোমার অবস্থান হে আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ রসুল অভিযোগ দেবেন ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি ইন্না কৌ মিত্তু হায়াদ আল কোরআন মাহজোরা হে আমার রব নিশ্চয়ই আমার জাতি এই কোরআনকে পরিত্যাজ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই হে আল্লাহ আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের না যাদের জন্য কি আমাদের দিন আল কোরআন সচেষ্ট এবং সঞ্চালিত হবে যাদের সম্পর্কে আপনি বলেছেন আল্লাহ দিন আতাই না হুমুল কিতাবু নাহু হাক্কা তিলাওয়াতি উলাই কাই উমিনু নাবি যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে তারাই এর প্রতি ইমান রাখে আল কোরআনকে আঁকড়ে ধরার অর্থ এই নয় যে আল কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে আমরা হাদিসকে বাদ দেব এমনটি নয় যেন কারো মধ্যে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয় সেই জন্য এই বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার আমরা বিশ্বাস করি যে হাদিস অধ্যয়ন ছাড়া আল কোরআনকে সঠিকভাবে বোঝা অসম্ভব তাই আল কোরআন অধ্যয়নের আহ্বানের মধ্যেই হাদিস চর্চার যে দাওয়াত সেটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কেননা ওয়াহির এই দুটি প্রকারকে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এই দুটি অবিচ্ছেদ্য এবং এই দুটোই হচ্ছে ওয়াহি আল কোরআন এবং সই হাদিস এই দুটোই হচ্ছে ওয়াহি যারা হাদিসকে বাদ দিয়ে এককভাবে আল কোরআনের প্রতি আহ্বান করে তারা বিভ্রান্ত এবং তারা সর্বাগ্রে আল কোরআনের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যানকারী কেননা আল কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তালা আদেশ দিচ্ছেন ওমা আতা কুমর রসুল ফাহুদু ওমা নাহা কুম আনহু ফেনতেহু রসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও প্রত্যাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহ শাদিদুল একাব এবং আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি জানে কঠোর আল কোরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ তালা তার নিজের আনুগত্য এবং তার রসুলের আনুগত্যকে একত্রে জুড়িয়ে দি জুড়ে দিয়েছেন তার কারণ হচ্ছে রসুলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য হাদিসকে বাদ দিয়ে যারা কোরআনকে ব্যাখ্যা করে বা করতে চায় তারা মূলত কি চাচ্ছে তারা মূলত নিজেদের কামনা বাসনা এবং প্রবৃত্তি অনুযায়ী আল কোরআনকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছে বরং এ কথা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে তারা নিজেদেরকে নবী সাল্লাহ সাল্লামের চেয়েও উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করার প্রয়াস পায় আর তাই তারা তার ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে আল্লাহ রসুলের ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে তাদের নিজেদের মন গড়া দর্শন অনুযায়ী আল কোরআনকে ব্যাখ্যার দৃশ্যতা প্রদর্শন করে আল্লাহ তালা এই বিভ্রান্তির খবর থেকে মুসলিমদেরকে রক্ষা করুন আমাদের এই অনুষ্ঠান হচ্ছে আর শিফা কোরআনের আলোয় আত্মশুদ্ধি কোরআনের আলোয় আত্মশুদ্ধি এ কথা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে বর্তমান জড়বাদের যুগে মানুষের অন্তর এবং এর প্রয়োজনগুলো সবচেয়ে উপেক্ষিত এমনকি কোরআন এবং সৈহাদিস ভিত্তিক ইসলাম পালনের যে নবজাগরণ মুসলিম বিশ্বে পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটিও অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিকতার দিকে বেশি ঝুঁকে আছে ফলে আজ অনেকেই সালাদ সম হাজ প্রভৃতি ইবাদতের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ কোরআন সুন্না মোতাবেক পালন করতে সচেষ্ট হলেও তাদের আদব আখলাক এবং আচার আচরণে ঘটছে অন্তরের বিবিধ রোগের বহিঃপ্রকাশ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছে ইসলামের মৌলিক আকিদা বা মূল নীতি বিরোধী আচার আচরণ যা অন্তরের ছোটোখাটো রোগ নয় বরং বড় ধরনের ব্যাধির লক্ষণ মোট কথা আজকে অন্তর অবহেলিত অথচ অন্তরের পরিবর্তনই পরিবর্তনের মূল এবং অন্তরের সুস্থতাই সুস্থতার মূল এবং অন্তরের সংশোধনী হচ্ছে সংশোধনের মূল অন্তর দিয়ে শুরু এই জন্য আল্লাহ তালা আল কোরআনে বলেছেন ইয়ামালিন সালিম যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না একমাত্র সেই ব্যক্তি না জাত পাবে যে আসবে সুস্থ অন্তরে অর্থাৎ একমাত্র সুস্থ অন্তরের অধিকারীরাই কেয়ামত দিবসের বিপদকে এড়াতে সক্ষম হবে তারা ওই সমস্ত লোক যারা অন্তরকে শের কুফর সন্দেহ রিয়া অহংকার লোভ লালসা কারপণ্য বেদাত পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ
দৃঢ় ইমান এবং ইয়াকিন সবর ও শোকর ইখলাস বা একনিষ্ঠতা কোরআন ও সই হাদিস ভিত্তিক বিশুদ্ধ জ্ঞান কল্যাণ কামনা ইত্যাদি আল কোরআন বহু আয়াতে অন্তরের রোগ এবং বিভিন্ন অবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা থাকলেও আজ মুসলিমরা আমরা এই দিকটা অমনোযোগী হয়ে পড়েছি আল কোরআনকে শুধুমাত্র অন্তরের রোগের নির্দেশিকাই করা হয়নি বরং এতে রাখা হয়েছে এসব রোগের উপশম এবং অন্তরের পরিশুদ্ধি ইয়া ইউহান্নাস আল্লাহ তালা আল কোরআনে বলছেন ইয়া ইউহান্নাস কদ জিয়াত কুম মাহিদাতুম রব্বি কুম শিফা উল্লি মাহফিজ সুদুর ইহুদা ও রহমত উল্লিল মিনিন হে মানুষ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা অর্থাৎ চিকিৎসা বা উপশম অন্তরের রোগের চিকিৎসা শিফা উন লিমাফিজ সুদুর এই কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের অন্তরের রোগের চিকিৎসা আর মোমিনদের জন্য হেদায়ত এবং রহমত সুতরাং স্পষ্টতই মানুষের অন্তরের রোগের শিফা রয়েছে আল কোরআনে আর অন্তরের চিকিৎসা বলতে এখানে কোরআনের দ্বারা ঝাড়ফুক বা না বুঝে কোরআন পাঠকে বোঝানো হয়নি এই আয়াতে এই আয়াতে কোরআনকে বলা হয়েছে শিফা উন লিমাফিজ সুদুর অন্তরে যা আছে অন্তরে যে রোগ আছে অন্তরে যে সংকীর্ণতা আছে অন্তরে যে অসুস্থতা আছে তার শিফা অতএব কোরআনের ঝাড়ফুক এই আয়াতে উদ্দেশ্য নয় যেহেতু এখানে কোরআনকে অন্তরের শিফা বলা হয়েছে অতএব এ কথা স্পষ্ট যে এই শিফা নিহিত আছে কোথায় কোরআনের অর্থ এবং শিক্ষার মাঝে অন্য আয়াতে আল কোরআনকে সাধারণভাবে শিফা বলা হয়েছে এরকম আয়াতে আল কোরআনের মধ্যে পাওয়া যাবে ওয়ানুনজিল উমিন আল কোরআনি মা হুয়া শিফা উন আমি কোরআনকে নাজিল করি যা মোমিনদের জন্য শেফা এবং রহমাত কিন্তু তা জালিমদের ক্ষতি শুধু বাড়ায় এই দ্বিতীয় আয়াত থেকে বোঝা যায় যে কোরআনের দ্বারা দৈহিক রোগের চিকিৎসাও সম্ভব এবং সেটা সুন্নার দ্বারাও প্রমাণিত যেমনটি একটি হাদিসের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি যেখানে আয়সা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম অসুস্থ হলে নিজের উপর মুয়াউিজাত পাঠ করতেন অর্থাৎ অতপর যখন তার যন্ত্রণা বেড়ে গেল তিনি যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেন আমি তার উপর পাঠ করতাম আয়সরাদ্লাহ আনহা তার স্ত্রী তিনি বলছেন আমি তার উপর পাঠ করতাম এবং তার নিজের হাত তার দেহে বুলিয়ে দিতাম এর বরকতের আশায় সুতরাং এতে সন্দেহ নেই যে আল কোরআনের দ্বারা ঝাড়ফুক করার মাধ্যমে দৈহিক রোগ থেকে মুক্তি সম্ভব কিন্তু এটি কি কোরআন নাজিলের মূল কারণ না বরং আল কোরআন আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন এজন্য যে মানুষ তা তিলাওয়াত করবে এর অর্থ উপলব্ধি করবে এর অর্থ এবং শিক্ষা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে যে কাজটিকে আল কোরআনের পরিভাষায় বলা হয়েছে তাদাবুর এবং এই তাদাবুর হচ্ছে আল কোরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য আমরা এই তাদাবুরের কাছেই যেতে পারছি না আজকে মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশ আল কোরআন তেলাওয়াত করতে পারছে না এমনকি আমরা অনেক ক্ষেত্রে কোরআন তেলাওয়াতের কাজটি যেমন মানুষ তার কোনো কাজ করার জন্য সেক্রেটারি রাখে অথবা কোনো সেবক রাখে কাজের লোক রাখে যাদেরকে দিয়ে সে তার কাজ করিয়ে নেয় আজকে যেন আমরা আমাদের ধর্মীয় কাজগুলো মানুষকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাই এই জন্য আজকে আমাদের হয়ে কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য লোক আছে হয়তো বা সুযোগ পেলে আমরা আমাদের নামাজ পড়ে দেওয়ার জন্য লোক রাখতাম যারা আমাদের হয়ে নামাজ পড়ে নিত কারণ নামাজ পড়তে আমাদের কষ্ট হয় যারা আমাদের হয়ে রোজা রাখত যদি সম্ভব হতো কোনোভাবে এটা আমরা করতাম কিন্তু সেটা এতটা আমরা করি না ঠিকই কিন্তু আল কোরআনের ক্ষেত্রে অনেকটা অবস্থা তাই যে আল কোরআন অল্প কিছু লোক চর্চা করবে এবং তারা আমাদেরকে আল কোরআন সম্পর্কে যা বলবে ঠিক হোক ভুল হোক সেটাই আমরা গ্রহণ করব আর আমাদের বাকি বিশাল জনগোষ্ঠী যারা মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত তাদের সাথে আল কোরআনের কোনো সম্পর্কই থাকবে না এই অবস্থা এর মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ যাদেরকে রহম করেছেন তারা এই অবস্থা থেকে বের হয়ে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারছে তাদের সংখ্যা আরও কম এরপর আল কোরআন তেলাওয়াতের সাথে সাথে আল কোরআনের অর্থ বোঝা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপ চিন্তা ভাবনা এর পরের ধাপ কোরআন বোঝার পর্যায়ে আসতে পেরেছে তাদের সংখ্যা আরও অল্প আর তৃতীয় যে ঝাপ যাকে আত্মাদাব্বুর বলছি যা কি না আল কোরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য বললে অতিরঞ্জিত হবে না কেননা স্বয়ং আল্লাহ তালা বলছেন কিতাবুন উদ্দেশ্য আল্লাহ তালার ভাষ্য মতে আমার ভাষ্য নয় আপনার ভাষ্য নয় আল্লাহ তালা বলছেন যেন মানুষ সকল মানুষ এর আয়াত গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে এবং বোধ শক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে তাহলে তাদাব্বুর ছিল উদ্দেশ্য আমরা কোরআন তেলাওয়াত খুব কম সংখ্যক মানুষ করেন কোরআন তেলাওয়াত যারা করছেন তাদের মধ্যে যারা কোরআনের অর্থ বুঝতে পেরেছেন এই দ্বিতীয় ধাপ 
অর্জনকারী লোকের সংখ্যা খুবই কম আর তৃতীয় যে ধাপ যা আল কোরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে এর অর্থ নিয়ে শিক্ষা নিয়ে মানুষ চিন্তা ভাবনা করবে সেই ধাপে উপনীত মানুষের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা একেবারেই কম আর এই জন্য আজকে আমাদের মুসলিম উম্মার এই দুর্দশা শুধু তাই নয় তাদাব্বুর না করার জন্য আল্লাহ তালা একদল লোককে আল কোরআনে তিরস্কার করেছেন আফালাই তাদাব্বর উল কোরআন আমা আল্লাহ কুলুবিন আফালুহা তবে কি তারা কোরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না কোরআন নিয়ে তারা গভীর চিন্তা ভাবনা কেন করছে না তাদের অন্তরগুলো তো তালাবদ্ধ আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার লক্ষণ হচ্ছে আল কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করা আল কোরআনের অর্থ বোঝা এবং তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করা অন্তর তালাবদ্ধ হওয়ার লক্ষণ তাদাব্বুর কেন এত গুরুত্বপূর্ণ কেন না একজন ব্যক্তি যখন আল কোরআনের অর্থ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং নিজের জীবনকে আল কোরআনের আয়নায় দেখার ইচ্ছা করে তখনই তার পরিবর্তনের সূচনা হয় এই কাজটি মূলত আমলের মাধ্যমে কোরআন বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ তাদাব্বুর দিয়ে মানুষের জীবনের পরিবর্তনে শুরু হয় এই জন্য এই তাদাব্বুরকে আল কোরআন নাজিলের অন্যতম লক্ষ্য লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে কেননা যদি মানুষ যদি আমরা আল কোরআনের অর্থ নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করি আমরা কখনো আল কোরআনের দ্বারা উপকৃত হব না কখনো আমাদের জীবনে আল কোরআনকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবো না শেখ আব্দুর রহমান নাসের সাদি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন তিনি বলছেন জেনে রাখো নিশ্চয়ই তাফসির শাস্ত্র কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সব শাস্ত্রের মাঝে সবচেয়ে মহান সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহর নিকট এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কেননা আল্লাহ তার কিতাব নিয়ে তাদাব্বুর করা এর অর্থ নিয়ে গবেষণা এবং এর আয়াত থেকে হেদায়ত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এগুলোর সম্পাদনকারীদেরকে প্রশংসা করেছেন তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্তবা দিয়েছেন তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাই বান্দা যদি এই শাস্ত্রের পেছনে অর্থাৎ কোরআন বোঝার পেছনে তার জীবনের সমস্ত সম্পদও ব্যয় করে তবুও তা এর তুলনায় খুব বেশি হবে না যা কিনা সর্বোত্তম লক্ষ্য সর্ববৃহৎ কাম্য সকল মূলনীতির মূল দুই জীবনের সুখ শান্তি এবং দিন দুনিয়া এবং আখরাতের সকল বিষয়ে সংশোধনের ভিত্তিপ্রস্তর আর এর দ্বারাই বান্দার জন্য হেদায় কল্যাণ ও রহমতের দ্বারা আলোকিত জীবন অর্জিত হয় আর আল্লাহ তার জন্য সহজ করেন সর্বোত্তম জীবন এবং নেক আমল তাদাব্বুর হচ্ছে পরিবর্তনের সূচনা তাদাব্বুর হচ্ছে আমলের সূচনা আর তাদাব্বুর অন্তরের কাজ আল্লাহ তালা আল কোরআন নাজিল করেছে মানুষের অন্তরের সংশোধনের জন্য কেননা অন্তর সংশোধিত হলেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলগুলো সংশোধিত হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেন আল্লাহ ওয়াইনা ফিল জাসাদি মুদ্গা ইদা সলা হাত সলা হাল জাসা দুকুল্লু ও ইদা ফেসাদ ফেসাদ আল জাসা দুকুল্লু আল্লাহ ওয়াহি আল কল্প নিশ্চয়ই দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে যা সংশোধিত হলে গোটা দেহ সংশোধিত হয় আর যা কলুষিত হলে গোটা দেহ কলুষিত হয় নিশ্চয়ই তা হচ্ছে কল্প অন্তর একমাত্র এই সুস্থ অন্তর সুস্থ নাফসের অধিকারীরাই মুক্তি পাবে অথচ এই নাফসের রয়েছে বহু রোগ এই নাফসে হচ্ছে সেই পণ্য যা আল্লাহর কাছে বিক্রি করে জান্নাত ক্রয় করতে হবে দালিল ইন আল্লাহ হাসতারা মিনাল মিনিন আনফুসাহুম আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের নাফসকে কিনে নিয়েছেন ও আমওয়াল আহম এবং তাদের সম্পদকে ক্রয় করেছেন বি আন্ন আলহমুল জান্না জান্নাতের বিনিময় অর্থাৎ এই নাফসকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়ে জান্নাত ক্রয় করতে হবে যেই নাফসকে জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে আমি আপনি বিক্রি করব সেই নাফস যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে যেমনি যেমনিভাবে বাজারে ত্রুটিযুক্ত পণ্য বিক্রয় করা যায় না তেমনিভাবে আল্লাহ তালার কাছে এই ত্রুটিযুক্ত নাফস আমি জান্নাতের বিনিময়ে চালিয়ে দিতে পারব না এই জন্য ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ আলহি বলেন অন্তরে রয়েছে ইবলিসের অহমিকা কাবিলের ঈর্ষা আয়াদের অবাধ্যতা সামুদের সীমা লঙ্ঘন নমরুদের দুঃসাহস ফেরাউনের অনাচার কারুনের জুলম শনিবারের লোকদের প্রতারণা ওয়ালিদের দুষ্ট প্রকৃতি আবু জাহালের মূর্খতা কাকের কার্পণ্য কুকুরের লোভ ময়ূরের অস্থিরতা গুবরে পোকার নিচতা গির্গিটির দুরাচার উটের বিদ্বেষ চিতাবাঘের আকস্মিকতা সিংহের আক্রমণ ইঁদুরের অনিষ্ট সাপের নোংরামি বাদরের দুষ্টামি পিপড়ার সঞ্চয় শেয়ালের ষড়যন্ত্র প্রজাপতির ওজনহীনতা হায়নার ঘুম সমস্ত মন্দ বৈশিষ্ট্য নাফসের তিনি বলছেন কেবল পার্থক্য হলো চর্চা এবং সাধনার দ্বারা তা দূর করা সম্ভব মানুষ চর্চা এবং সাধনার দ্বারা এগুলো দূর করতে পারে আর যে তার প্রকৃতিতে অটল থাকে যে নিজেকে পরিবর্তন করে না অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে না সে এদের দলভুক্ত আর তার পণ্য বিক্রয়ের যোগ্য নয় তিনি ইঙ্গিত করছেন এই আয়াতের দিকে নিশ্চয়ই আল্লাহ মমিনদের কাছ থেকে তাদের নাফসকে ক্রয় করেছেন সুতরাং নাফসের মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলো জানা এবং এ থেকে নাফসকে মুক্ত করা চাই অন্তরের পরিশুদ্ধি বলতে বোঝায় এই সমস্ত রোগ থেকে নাফসকে মুক্ত করা এবং এর প্রয়োজনীয় গুণাবলী থেকে পরিপূর্ণ করা এটি একটি সময় সাপেক্ষ চলমান প্রক্রিয়া আত্মশুদ্ধি অন্তরের পরিশুদ্ধি একটি সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া এটি একদিনের কাজ নয় এটি এক ঘন্টার কাজ নয় এটি এক মুহূর্তের কাজ নয় বরং এর জন্য
কোরআন এবং হাদিসের বাণীতে অন্তরের অবগাহনের অর্থ প্রথমত অন্তরে কোরআন এবং হাদিসের বাণীর অর্থকে গভীরভাবে প্রবেশ করাতে হবে আমাদের অন্তরটা যেন একটি স্পঞ্জের মতো আমাদের কর্তব্য একে কোরআন এবং হাদিসের বাণী এবং শিক্ষাগুলোকে শোষণ করানো যেন অন্তর কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষায় কোরআন এবং হাদিসের আলোতে পরিপূর্ণ থাকে দ্বিতীয়ত অন্তরকে কোরআন এবং হাদিসের এই শিক্ষার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থাকে কোরআন এবং হাদিস শিক্ষা করার পর নিজেদেরকে কোরআন এবং হাদিসের আয়নায় আমাদের নিজেদেরকে দেখতে হবে কোরআনের আয়নায় আমাদের নিজেদেরকে দেখতে হবে যদি আমরা ভয় পাই যে সেখানে আমরা কোনো কুৎসিত কিছু দেখব এবং সেই ভয়ে আমরা যদি এ থেকে পালিয়ে বেড়াই তাহলে আমরা কখনো সফল হতে পারবো না আজকে পৃথিবীতে অনেক মানুষের কথা শোনা যায় যে তাদের অনেক জটিল রোগ ব্যাধি আছে কিন্তু তাদেরকে ডাক্তার বলা সত্ত্বেও বারবার তারা টেস্ট করাতে চান না এই ভয়ে যে কোনো কিছু বের হয়ে পড়বে কোনো রোগ প্রকাশ পেয়ে যাবে অনেকে টিউমার আছে তাকে বলা হলো সিটি স্ক্যান করে দেখুন আপনার টিউমার আছে কি না কিন্তু এই যে বাস্তবতা এই বাস্তবতাকে সে মুখ এই বাস্তবতা মুখোমুখি হতে সে ভয় পাচ্ছে এই জন্য সে এ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু এ থেকে পালিয়ে বেড়ানো তাকে উপকৃত করবে কি তাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দেবে কি দেবে না তাহলে আমার মধ্যে যদি জাহান নামীদের চরিত্র থাকে আমার অন্তরের অবস্থা যদি জাহান নামীদের অবস্থা হয় আমাদের আমল যদি জাহান নামীদের আমল হয় তাহলে এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে ভয় পেয়ে আমি জাহান নাম থেকে মুক্তি পাব না বরং আমার উচিত হবে কোরআন এবং হাদির হাদিসের আলোকে নিজেকে যাচাই করে দেখা যে আমার আকিদা আমার বিশ্বাস আমার কর্ম আমার আমল আমার আখলাক এই সব কিছু কোরআনের সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি অসামঞ্জস্য থাকে তাহলে আমরা সেটা দূর করি এবং আল্লাহ তালার সাহায্যে ইনশা আল্লাহ আমরা সেটা দূর করতে সক্ষম হব তাই এই দুটি কাজের মাধ্যমে আমরা মূলত আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারব এক নম্বর প্রথম কাজটি হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের বাণীকে অন্তরে ধারণ করা এবং দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে এই শিক্ষার সাথে জীবনকে মিলিয়ে দেখা এবং যে অসামঞ্জস্য পাওয়া যায় কোরআনের যে আয়াতের সাথে আমার আচরণ মিলছে না আমার আকিদা বিশ্বাস মিলছে না আমার কর্ম আমল ইবাদত মিলছে না সেই আকিদাকে পরিবর্তন করতে হবে কোরআনকে অপেক্ষা করা যাবে না সে আকিদাকে পরিবর্তন করতে হবে সে আমলকে পরিবর্তন করতে হবে এবং সে আচার আচরণকে পরিবর্তন করতে হবে কোরআনকে নয় কোরআনকে অপব্যাখ্যা করে নয় কোরআন এবং হাদিসকে ঠিক রেখে কোরআন এবং হাদিসকে স্থির রেখে এর আলোকে আমার নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে এটি হচ্ছে আত্মশুদ্ধির পথ আর এই কাজটি সুসম্পন্ন করতে নিয়মিত কোরআন এবং হাদিসের অর্থ অধ্যয়ন এবং এই নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনার জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করা প্রয়োজন আমি এখানে আপনাদের সামনে যে কাজের কথা বলছি যে নিয়মিত কোরআন এবং হাদিসের অর্থ অধ্যয়ন এবং এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় আপনারা ভাববেন না আমি আপনার সামনে কোনো নফল কাজের কথা বলছি কোনো ফজিলতপূর্ণ নফল কাজ যেটা করলে ভালো না করলে কোনো ক্ষতি নেই বরং এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব যেটা আমাদের সকলের করা উচিত মূলত এটাই কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য এবং এই কোরআনের জন্য যদি আমরা এই সময়টুকু বের করতে না পারি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা দুনিয়া এবং আখেরাত সর্বত্র ব্যর্থ হব এছাড়া আমাদের আর কোনো পরিণতি নেই আজ মুসলিম উম্মার কর্তব্য নতুন করে আল্লাহর কিতাবকে হাতে তুলে নেয়া শুধু তেলাওয়াতের বরকতের উদ্দেশ্যে নয় শুধু তাবিজ বানানোর জন্য নয় ঘর থেকে শয়তান জিন তাড়ানোর জন্য নয় কিংবা মৃতের জন্য সোয়াব হাসিলের নিমিত্তে নয় আজকে যে সমস্ত কাজে মানুষ এই তেলা কোরআনকে ব্যবহার করছে তার কোনোটা সঠিক আবার কোনোটা ভুল যেমন তেলাওয়াতের বরকতের উদ্দেশ্যে কোরআন যদি কেউ তেলাওয়াত করে সেটা ভালো তাতে কোনো ক্ষতি নেই সেটা দূষণীয় নয় বরং শুধুমাত্র না বুঝে কোরআন তেলাওয়াত করলেও প্রতি হরফে দশটি করে নেকি অর্জিত হবে এটাই সত্য এটাই সঠিক যেহেতু এই বিষয়ে সেই হাদিস আছে সে হাদিসটা আমাদের জানা আছে যে প্রত্যেক হরফে দশটি নেকি এই বিষয়টা সত্য একই সাথে এটাও বলতে হবে যে শুধুমাত্র না বুঝে কোরআন তেলাওয়াতের জন্য আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেননি অতএব আমরা এক্ষেত্রে মধ্যপন্থ অবলম্বন করব আমরা বলবো যে হ্যাঁ কেউ যদি না বুঝে কোরআন তেলাওয়াত করে অবশ্যই এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে সে প্রতি হরফে দশটি নেকি পাবে কিন্তু এর পাশাপাশি যদি সে কোরআনের অর্থ বোঝার কোনো চেষ্টাই না করে কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা এবং একে জীবনে বাস্তবায়নের কোনো চেষ্টাই না করে তাহলে হতে পারে এই কোরআন তার বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন দলিল হবে তার বিরুদ্ধে আল কোরআন ও হুজাতুল লেখা ও আলাইকা যেমনটি হাদিস আল রসুল্লাহাম বলেছেন যে কোরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলিল হবে হয় এসে তোমার পক্ষে দলিল হবে নয় এসে তোমার বিপক্ষে দলিল হবে 
এরপর আজকে কোরআনকে মানুষ তাবিজ বানাচ্ছে যেটা একেবারেই বৈধ নয় কোরআনের তাবিজটাও বৈধ নয় কেননা সকল প্রকার তাবিজই নিষিদ্ধ এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ইন না রোকা ও তামা ইম ওয়াত্তিওয়ালা শির্ক তিনটি জিনিসকে এই হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম শির্ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে রোকা ঝাড়ফুক যে ঝাড়ফুক কোরআন ছাড়া অন্য হাদিস থেকে বোঝা যায় যে কোরআনের দ্বারা শহীদ ওয়ার দ্বারা ঝাড়ফুক বৈধ কিন্তু যদি কোনো অন্য কোনো কিছুর দ্বারা অবৈধ কোনো বাক্য ইত্যাদির দ্বারা যদি কেউ ঝাড়ফুক করে সেটা বৈধ নয় তামা ইম দুই নম্বর এটা হচ্ছে শেখ দুই নম্বর তামা ইম এই তামা ইমের মধ্যে তাবিজ জাতীয় যা কিছু আছে যা আজকে বহু মানুষের গলায় কারো গলায় কারো বাহুতে কারো কোমরে ঝুলতে দেখা যায় সেই সেখানে অনেক ক্ষেত্রে কোরআনের আয়াতও থাকে না আবার যদি কখনও সেখানে কোরআনের আয়াত থাকেও সেটিও নিষিদ্ধ অতএব কোরআনের তাবিজ বানানো এটা একেবারে নিষিদ্ধ এরপর ঘয় ঘর থেকে শয়তান তাড়ানো ঘর থেকে শয়তান জিন তাড়ানোর জন্য কোরআন তেলাওয়াত এই আমল সাহি অবশ্যই ঘরে যদি কোরআন তেলাওয়াত হয় সেখান থেকে শয়তান পালাবে এবং সামনে আমরা এই সংক্রান্ত কিছু হাদিসও দেখব কিন্তু সেটাও কিন্তু কোরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল না অথবা মৃতের জন্য সওয়াব হাসিল করা যা আমাদের দেশে দেখা যায় যে মৃত ব্যক্তির সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করা হয় এটিও গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী এটিও এটিরও কোনো দলিল নেই এটি না করাই উচিত যদিও কোনো কোনো আলেমের পক্ষে মত দিয়েছেন যাই হোক যেটাই হোক এই কাজগুলো যেগুলো আমার দেশে করা হয় এবং আরও কতগুলো কাজ করা হয় কোরআনকে নিয়ে সেটা তার কোনোটাই কোরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল না বরং কোরআনের মূল উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি নতুন করে আজ আল কোরআনকে হাতে তুলে নিতে হবে অন্তরকে নিষ্কলুষ করতে যেন যেন একে জাহান নামের উত্তপ্ত আগুনে পরিশুদ্ধ করতে না হয় অন্তরকে আল্লাহ তালা অন্তর সৃষ্টি করেছেন এই অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতেই হবে হয় আজকেই আমরা আল কোরআনের দ্বারা একে পরিচ্ছন্ন করব নতুবা কেয়ামতের দিন একে জাহান নামের আগুনে পরিচ্ছন্ন করতে হতে পারে যেমনটি আল্লাহ তালা আল কোরআনে বলেছেন নার উল্লাহিল মোকাদাহ আল্লাহ আল আল আফিদাহ আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যা মানুষের দেহকে জ্বালিয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে যাবে এবং মানুষের অন্তরকে পোড়াবে যদি সে চির জাহান নামে হয় তাহলে এর দ্বারা তার পরিশুদ্ধি হবে না সে জাহান নামেই থাকবে আর যদি তার সামান্য ইমানও থেকে থাকে তাহলে এর দ্বারা তার পরিশুদ্ধি হতে পারে আল্লাহই ভালো জানেন এর চাইতে এই করুণ পরিণতির চেয়ে আল কোরআনের শীতল বাড়িধারায় একে স্নাত করা পৃথিবীতে এটাই সহজ এবং সেটা আনন্দদায়কও বটে উপরন্তু আল কোরআনের শত শুনিতে অন্তরের অবগাহন দুনিয়াতেই মুমিনের সুখ শান্তি এবং দুনিয়াতেই এটা যেন মুমিনের জান্নাত যেমনটি আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ দিন আ মানু তসমা ইন্ন কুলু বহুম বিদিক্রিল্লাহ আল্লাহ বিদিক্রিল্লাহি তসমা ইন্নুল কুলুব জেনে রাখো একমাত্র আল্লাহর জিক্রের দ্বারাই অন্তর প্রশান্ত হয় এখানে আমরা বলেছি যে জিক্র শব্দের অর্থ অনেক মুফাসিলগণের মতে এখানে আল কোরআন আল কোরআনের আলোয় নতুন করে উদ্ভাসিত পরিশুদ্ধ এবং পুনরুজ্জীবিত হতেই আমাদের এই প্রয়াস আর শিফা কোরআনের আলোয় আত্মশুদ্ধি এবং যেহেতু আগেই যেমন যেমনটি বলেছি হাদিস আল্লাহর ওয়াহি এবং হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর কোরআনকে বোঝা অসম্ভব তাই আল কোরআন বোঝার প্রচেষ্টায় হাদিসের স্মরণাপন্ন হওয়া অনিবার্য আর এই জন্য আমরা আল্লাহর কিতাবের পাশাপাশি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হাদিসকে রেখে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব যেমনটি আল্লাহ তালা বলেছেন ও আনজাল না ইলাই কে দিকরা লি তু বাইন আলিন নাসিমানুজিল ইলাইহিম ওয়ালা আল্লাহ ইয়াতাফাক করুন আর আপনার প্রতি আমি কোরআন নাজিল করেছি হে নবী যেন আপনি মানুষের জন্য তাদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে তা তাদের কাছে স্পষ্ট করে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন যেন তারা এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে কোরআনের আলোয় আত্মশুদ্ধির এই যাত্রায় আমাদের আলোচনা শুরু হবে ইনশাল্লাহ আমার সকলের জন্য পরামর্শ হচ্ছে এক নম্বর আত্মশুদ্ধি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া এই জন্য এই প্রক্রিয়ার সাথে লেগে থাকা দরকার নিয়মিত অধ্যয়ন নিয়মিত কোরআনের অধ্যয়ন তদাব্বুর এবং আমলে একে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাতে হবে আজকে মুসলিম উম্মাতের মধ্যে যেই জিনিসগুলোর সবচেয়ে বড় অভাব তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধৈর্য আমরা মুসলিমরা বর্তমান যুগে বেশিরভাগ আমরা অধিকাংশ মুসলিমরা আমরা কোনো রকমের কোনো আত্মশুদ্ধির সঠিক প্রক্রিয়াকে অথবা জ্ঞান অর্জন দিনের জ্ঞান অর্জন কিংবা কোরআন হাদিস চর্চার কোনো প্রক্রিয়ায় ধৈর্য ধরে আজ আমরা লেগে থাকতে পারি না আমরা তাড়াহুড়ো করতে চাই আমরা দ্রুত ফল পেতে চাই কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে পৃথিবীতে কোনো পরিবর্তন রাতারাতি হয় না পৃথিবীতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন একদিনে হয় না মানব সমাজের এটি ইতিহাস আমরা চাইলে ইতিহাস ঘেটে দেখতে পারি কোনো সমাজের মধ্যে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন এসেছে সেটা দ্রুততার সাথে হয়নি এমনকি স্বয়ং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসুলদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তার আশেপাশে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ
দীর্ঘ তেইশ বছর সময় প্রয়োজন ছিল কোরআন নাজিল হওয়া থেকে শুরু করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পরবর্তীতে ইসলামের বিজয় পতাকা ওড়া এবং পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়া এই কাজগুলো রাতারাতি একদিনে হয়নি দিনের পর দিন কিছু সংখ্যক একনিষ্ঠ মানুষের এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তারা আবারও বলছি তারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তাদের সাথে আমার আপনার কোনো তুলনাই হয় না তাদের দীর্ঘ সাধনার ফলে এবং তারা দীর্ঘ সময় সময় দিয়ে ধৈর্য ধরে কোরআন চর্চা করার কারণে এবং কোরআনের আলোকে নিজেদেরকে পরিবর্তন করার কারণে ধৈর্য ধরে এই প্রক্রিয়ায় লেগে থাকার কারণে তাদের দ্বারা এত বড় ধরনের পরিবর্তন সূচিত হতে সম্ভব হয়েছে যেই পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই আমরা আজকে চোদ্দোশো বছরের দীর্ঘ ইসলামী সভ্যতার জলজ্যান্ত নমুনা আমরা যে চোখের সামনে আজকে দেখছি সেটা একদিনে রাতারাতি হয়নি ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরে এই মানুষগুলো নিজেদেরকে পরিবর্তন করেছেন এবং কোরআনের বাণীকে আয়ত্ত করে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সর্বোপরি সর্বাগ্রে নিজেদেরকে কোরআনের ভাবধারায় নিজেদের চরিত্র এবং ইমান আমল এবং আকিদা ইমান আকিদা এবং আমলকে গঠন করেছেন সেই জন্যই এটি সম্ভব হয়েছিল আজকেও আমাদেরকে এই প্রক্রিয়ার সাথে ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে দুই নম্বর মানুষের অন্তর আল্লাহ তালার দুই আঙ্গুলের মাঝে এটি সই হাদিস এবং এটা মনে রাখা দরকার ইন্না কুলু বা বানি আদা মাকুল্লাহা বাইনা ইসবাইন মিন আসাবে রহমানি কাকল বিন ওয়াহিদিন ইউসরিফু হাইসু ইয়াশা নিশ্চয়ই আদম সন্তানের সকল অন্তর করম করুণাময়ের আঙুলগুলোর মধ্যে দুটি আঙ্গুলের মাঝে যেন তা একটি অন্তরের মতো তিনি একে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন আন্দোলিত করেন সুতরাং অন্তরের পরিশুদ্ধি সম্পন্ন করার জন্য সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করার সাথে সাথে দোয়ার মাধ্যমে অন্তরের মালিকের কাছে ধর্ণা দিতে হবে ইয়া মুকাল্লিব আল কুলুব সাব্বিত কুলুবানা আলা দিনিক হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আমাদের অন্তরগুলোকে আপনার দিনের উপর সুস্থির করে দিন আমরা আশিফা নামক আলোচনায় কি আলোচনা করব এবং এর কি উপকারিতা আমরা আশা করতে পারি প্রথমত এখানে আমরা তাফসিরের বিখ্যাত এবং নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহের আলোকে আল কোরআনের অর্থ আলোচনা করব এক নম্বর এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইমাম আত্তাবারির তাফসির যেটি কয় খণ্ডে আছে আপনারা অনেকেই জানেন এটি প্রায় চব্বিশ খণ্ড চব্বিশ খণ্ড অবশ্য খণ্ডে পার্থক্য থাকতে পারে কোন প্রকাশনী সেটা প্রকাশ করেছে তার উপর ভিত্তি করে তবে আমি যেটা অধ্যয়ন করি সেটা চব্বিশ খণ্ড এবং ইবন ক্যাসির এর তাফসির সেটা চোদ্দ খণ্ড তো এই ইমাম আত্তাবারি এবং ইবন ক্যাসির এর তাফসিরটা অর্থ ব্যাখ্যার কোরআনের অর্থ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের ফাউন্ডেশন ভিত্তি হিসেবে থাকবে এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন উৎস থেকেও আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এবং এই আলোচনাগুলো শেষ হওয়ার পরে যদি আমরা এই আলোচনাগুলো শেষ করতে পারি সেটা কবে শেষ করতে পারব যদি গোটা কোরআনের উপর আলোচনা কখনও শেষ করা সম্ভব হয় সেটা কবে হবে তার ধারণা আমারও নেই একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন হতে পারে এটা বিশ পঁচিশ বছরও লাগতে পারে বিশ পঁচিশ বছর এই আলোচনা করা এবং আলোচনা শোনার ধৈর্য আমাদের থাকবে কি না সেটাও একটা প্রশ্নের বিষয় সেটা শেষ করা তৌফিক হবে কি না সেটাও একটা বিষয় কিন্তু আল কোরআন নিয়ে তাড়াহুড়ো না করাই ভালো আল কোরআনকে নিয়ে তাড়াহুড়া করে কোনো তাড়াহুড়ো করে কোনো লাভ নেই বরং এর অল্প অংশ সময় নিয়ে অধ্যয়ন করলে সেটাই বেশি লাভজনক তো যাই হোক যদি এই অধ্যয়ন শেষ করা যায় তাহলে বলা যাবে যে ইমাম আত্তাবারি এবং ইবনে কাসিরের তাফসিরগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা আমরা বলতে পারবো আমরা দাবি করতে পারবো যে এই তাফসিরে যা কিছু লেখা আছে সেখানে অনেক কথাই লেখা আছে এর সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা তৈরি হবে এবং আল কোরআনের অর্থ সম্পর্কে আমরা একটা ভালো ধারণা লাভ করতে পারবো আশা করা যায় দুই নম্বর আলোচ্য আয়াতে বিদ্যমান যে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো রয়েছে যে আয়াতগুলোই আমরা আলোচনা করি যতটুকু আলোচনা করি সেখানে সেখানকার বিদ্যমান শিক্ষণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সেগুলো আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ যেন আমরা আল কোরআনের আয়নায় নিজেদের স্বরূপকে দেখতে পাই এবং তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে সক্ষম হই যার দ্বারা আমরা আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারব তিন নম্বর আল কোরআনের মজিজা বা অলৌকিকত্বের কিছু নমুনা প্রত্যক্ষ করার দ্বারা এর প্রতি ইমানকে মজবুত করা এবং সতেজ রাখা কেননা আল কোরআনের অর্থ এবং ব্যাখ্যা আলোচনার মাধ্যমে এতে বিদ্যমান বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সামঞ্জস্য এবং সম্পর্কের দিকটি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে এবং প্রকাশ পায় আল কোরআনের বাচনভঙ্গি এবং উপস্থাপনার শক্তিমত্তা আপনাদের জন্য আমার কিছু পরামর্শ আছে তা হচ্ছে এই যে এই আলোচনাগুলোর মাধ্যমে আল কোরআনের সাথে আমরা সম্পর্ক গড়তে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ যে কথা আগেই বলেছি আমাদের ধৈর্য ধরে 
কোরআন চর্চা চালিয়ে যাওয়া দরকার সেই সাথে আমার আলো আমার পরামর্শ হচ্ছে যারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন তারা চেষ্টা করবেন আলোচনাটি বাসায় গিয়ে দ্বিতীয়বার শোনা এবং এই আলোচনার আলোকে আমরা কিছু বই বের করার ইচ্ছা আছে ইনশাল্লাহ নিয়মিত সেগুলো যখন বের হবে তখন সেগুলো পড়া এটা একটি কাজ দ্বিতীয়ত সম্ভব হলে আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে আপনাদের আপনারা চেষ্টা করবেন যে আলোচিত আয়াত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তাফসির পাঠ করা বাসায় নিজেরা তিন নম্বর আলোচিত আয়াত এই আলোচনা শোনার পর এবং এ সম্পর্কে পড়াশোনা করার পর এই আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করা এবং অর্থ পাঠ এবং স্মরণের মাধ্যমে এর শিক্ষাগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং জীবনে সেটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা যদি এই আয়াতগুলো যার অর্থ আপনি জেনেছেন যে সম্পর্কে আপনি পড়াশোনা করেছেন এর তাফসির সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শুনলেন এবং এর শিক্ষাগুলো আপনি জানলেন সেগুলো যদি সেই আয়াতগুলো যদি আপনি বারবার তিলাওয়াত করেন এবং যদি এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করেন স্মরণ রাখার চেষ্টা করেন এবং জীবনের কোথায় এই আয়াতটা প্রয়োগ করা দরকার তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে সত্যিকার অর্থে আপনি এর দ্বারা উপকৃত হবেন এবং সর্বোপরি আল কোরআনের প্রতি দাওয়াতের একটা দায়িত্ব আমাদের আছে সেই দায়িত্বের জন্য পালনের জন্য এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি সহজ কিছু করণীয় কাজ আপনাদের জন্য আমি সাজেস্ট করছি তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আপনি যা শিখলেন সেটা বাসার মানুষ কিংবা বন্ধু বান্ধবের সাথে আপনি শেয়ার করতে পারেন পরিচিত মানুষদের সাথে যাদের যারা আপনাকে যাদের সাথে আপনার সুসম্পর্ক রয়েছে দুই নম্বর এর অডিও লিঙ্কগুলো আপনি শেয়ার করতে পারেন এবং তিন নম্বর যে কাজটি সবচেয়ে সহজ কাজ আপনি করতে পারেন তা হচ্ছে পরিচিতদেরকে এই অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া এবং নিয়ে আসা ইনশাআল্লাহ আমাদের এই অনুষ্ঠানের আলোচনা সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং সকলের জ্ঞানের পর্যায় অনুযায়ী সবার জন্য এখান থেকে উপকার নেওয়ার মতো কম বেশি কিছু না কিছু থাকবে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই যে আমরা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বাসায় বাছাই করেছি আল কোরআনকে আর আল কোরআন হচ্ছে সেই কিতাব যা আল্লাহ তালার সর্বশেষ মজেজা মানুষের জন্য এবং আল কোরআন আল্লাহ তালা মানুষ নাজিল করেছেন সর্বসাধারণের জন্য সকল মানুষের জন্য কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নয় কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয় শুধুমাত্র পণ্ডিতদের জন্য নয় এই কোরআন সকলের জন্য সকলের চর্চার জন্য আজকে যে কাজগুলোকে আমরা বিশেষজ্ঞদের কাজ বানিয়ে নিয়েছি এগুলো ছিল সাধারণ মানুষের কাজ কোরআন তেলাওয়াত কোরআন চর্চা কোরআনের অর্থ আয়াত অর্থ জানা এবং এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এগুলো ছিল সাধারণ মানুষের কাজ এগুলোকে আমরা বিশেষ মানুষের কাজে পরিণত করেছি যাই হোক এই জন্য আল কোরআনের আলোচনা অবশ্যই সকলের জন্য বোধগম্য এবং এ থেকে সকলেরই উপকার নেওয়ার মতো কিছু না কিছু আছে এই জন্য আপনারা কোরআনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে আর কিছু না হলে সবচেয়ে সহজ যে কাজটি করতে পারেন তা হচ্ছে যেখানে আল কোরআনের সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে কোরআন এবং সই হাদিসের ভিত্তিতে কোরআন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের প্রচার হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন সেখানে মানুষকে নিয়ে আসা এবং অন্যকে দাওয়াত দেয়া এবং ইন্না দ্লা আল আল খৈরি ক্যাফা ইলিহি এই সুসংবাদ আমি আপনাদেরকে দিতে পারি যে হাদিসে দেয়া হয়েছে যে কোনো ভালো কাজের পথ প্রদর্শন করে সে এর সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব পায় সে এর সম্পাদনকারীর মতোই অতএব আপনি যদি আর একজনকে এ কোরআনের পথ দেখান কোরআনের আলোয় আলোকিত করতে সহায়তা করেন তাহলে আশা করা যায় যে তার যে সওয়াব হবে তার হেদায়ত লাভের যে সওয়াব সে অর্জন করবে সেই সওয়াবের অংশীদার আপনিও হবেন কোরআন সম্পর্কে জানা এবং চিন্তা ভাবনার এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবেন অন্যদেরকেও দাওয়াত দিবেন আল্লাহ তালা এর দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন আমাদের অন্তরকে সংশোধিত করুন কোরআনের দ্বারা যেন আল্লাহ তালা আমাদের ইমান আকিদা আমলকে সংশোধন করেন এবং দুনিয়া এবং আখরিতের জীবনকে সুন্দর করে দেন এই দোয়া রেখে আজকে আলোচনা এখানে শেষ করছি সুফানাক আল্লাহ মহামদিকে আশাদুল্লাহ